de, del círculo, que lo hacemos también siempre eh, como, como la academia, ¿eh? como la academia de, 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 septiembre a, de septiembre a junio. ¿no? Y la iniciamos, iniciamos la, la actividad en el ciclo de, de empresa, empresario, sociedad, y con, con un invitado, con una persona que para, que para mí es, es eh, un invitado excepcional, también todos lo son claro. en esta casa, ¿no? pero, pero que sí que, que le tengo una, una gran simpatía desde que tuve oportunidad hace unos años de conocerle personalmente, una gran simpatía y, y, y fundada además después en unos, en, en unos resultados empresariales que ahora iremos viendo eh, espectaculares. Presidente, eh, bienvenido. Muchísimas gracias. Bienvenido. Es, es, es un placer. Yo querría también agradecer esto, mostrar la alegría ¿no? de, de, de que eh, puedas estar hoy aquí, porque MAFRE es también una entidad, una entidad colaboradora del círculo de economía ¿no? y es una quizá es un aspecto muy marginal, pero lo comentábamos ahora arriba y muy contentos además porque MAFRE eh, eh, ha mantenido un espacio cultural ¿no? en Barcelona, que es el antiguo edificio de la Fundación Godia, donde está ahora eh, el, el, el espacio de, de MAFRE, hoy a la tarde hay la inauguración de una gran exposición y creo que también este es, es este tipo de valor que aportan que pueden aportar las empresas ¿no? a una sociedad y al mundo también de la, de la cultura ¿no? eh, el desarrollo un poquito de, del acto es en forma como lo venimos haciendo en, los, en, lo, en, este, en este ciclo y perdón y agradecer también a Iguay de nuevo ¿eh? esto la, el patrón patrocinio de, de, de este ciclo. Y decía, lo hacemos un poco como siempre lo hemos venido haciendo, una especie de coloquio ¿no? entre nuestro invitado eh, y, y el presidente del círculo. ¿no? Irán saliendo un poquito más que ahora hacer la referencia eh, convencional al currículum eh, eh, a lo largo un poco de, de hacia el final ¿no? de, de, del diálogo le iré sacando también a su, algunos aspectos de su trayectoria vital y de su trayectoria personal ¿no? pero al menos quería comenzar con un hecho muy anecdótico bueno pero que al ver su currículo eh, eh, me ha gustado me ha venido antonio ha nacido en villanueva de la serena en badajoz ¿no? y el candidato a presidente del círculo que en su caso me, me tendría que sustituir o tendrá que sustituir a finales del mes de noviembre también nació en Badajoz ¿eh? por lo tanto es bueno eh, los astros de alguna los astros de alguna manera esto eh, yo mi idea era un poco plantearle como tres eh, tres ámbitos eh, a nuestro diálogo, eh, uno sobre la propia empresa que preside, sobre MAFRE, otro un poco su visión, su opinión, eh, y, y, en, y en este caso, por ser quien es, pues muy... muy muy informada sobre el negocio, sobre la actividad de los seguros y la economía en general, ¿no? Eh, y en tercer lugar, eh, un poco oh, aspectos de su trayectoria también profesional y vital hacia el final, ¿no? Y si te parece, comienzo un poco con la primera, ¿no? Eh, esto, yo para preparar un poco este, este coloquio me he ido preguntando a algunos competidores tuyos, ¿no? Eh, opinión sobre, sobre MAFRE y sobre ti, y hay una cosa eh, que, que sobre salen todos ellos, ¿no? Es la admiración por eh, tu empresa. ¿no? La admiración por tu empresa, una empresa que procede de una mutualidad, ¿no? Y que se transforma en una, en una operadora eh, global de, de, de seguros, ¿no? Con un éxito espectacular, ¿no? Alguno de ellos me decía, dice, mira, y probablemente su éxito es que eh, en MAFRE hay una, hay una identificación de directivos y de todo el personal con la compañía, dice que no la ves en otros, en otros ámbitos, ¿no? Entonces, mi primera, mi primera pregunta es eh, ¿cómo, cómo se hace ese tránsito desde una mutualidad de seguros, imagino, tradicional a una empresa global donde da la impresión de que esa idea de globalización, de que los mercados la tenéis como muy en particular tú, pero la tenéis muy, muy, muy pegada, ¿no? Es así, ah, perdón, eh, gracias Antón de nuevo, agradecerte como presidente del, del círculo, del círculo de economía, el, la invitación y 
me alegra ver a muchísimos amigos aquí y poder y poder reflexionar con vosotros en voz alta, ¿no? A mí siempre me produce un poco de pudor, ¿no? Cuando toca hablar de uno, ¿no? Nos encanta hablar de lo demás, del negocio, de la economía y tal, pero cuando toca hablar de las interioridades de la empresa e incluso de, de, de las de uno mismo, pues no deja de ser un poquito, un poquito más delicado, pero, pero bueno, eh, también somos, eh, en mi caso, trato y, y en mi casa también tratamos de ser en eso transparentes y contar lo que pensamos sin muchas dobleces, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues hablando acerca de, de MAFRE, eh, MAFRE es una, es una compañía, en, en primer lugar, decir, el seguro español es un, es un sector excelente, ¿no? Yo creo que es lo primero que hay que defender y agradezco que, que los colegas a los que, con los que hayas hablado últimamente hablen bien de MAFRE, porque, porque yo hablo bien del sector en general, todos nos apreciamos y, y, y de verdad con lo que conocemos el mundo del seguro... Eh, no ya solo acá, sino en general, ya hablando de, del enfoque geográfico en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, el seguro español es uno de los más fuertes, de los mejor desarrollados, de los mejor orientados hacia el cliente y de los que más éxito ha tenido, no ya solo desde el punto de vista de, de rentabilidad hacia las propias compañías y sus accionistas, sino también pensando en, en lo que es el servicio y, y lo que aportan a la, a la sociedad. Y en eso estamos muy, muy por delante. Eh, hablando ya en concreto sobre MAFRE, MAFRE efectivamente es una compañía que nace en plena República Española en el año 33, un grupo de agricultores, eh, algunos de ellos eh, potentados, terratenientes. Bueno, pues España en esa época estaba envuelta en, en unos momentos complicados y bueno, pues deciden, deciden empezar, ¿no? ya había otras compañías fundadas, hay compañías mucho más antiguas que MAFRE, pero deciden protegerse, asociarse y mutualizarse para la mutua es eso, ¿no? es tratar de... Eh, transferirse los riesgos eh, de manera colectiva para hacer frente de manera solidaria cuando llega la, la catástrofe, cuando llega el infortunio, pues asegurarse. Esta gente lo hizo, gente en aquella época a los cuales desde la perspectiva de hoy admiramos y sobre los cuales además mantenemos todavía relación con algunos de sus descendientes, ¿no? porque han seguido vinculados emocionalmente a MAFRE y apreciamos lo que hicieron a lo largo de muchas generaciones y que permitieron pues que MAFRE, que nació en esa época y que tuvo una turbia etapa durante todo el franquismo hasta que, bueno, pues afortunadamente en la última etapa pues se profesionalizó eh, muchísimo la gestión, se contrató y se trajo a una gran persona que era Ignacio Hernando Larramendi, un joven profesional del seguro educado ya en Inglaterra y con, con, con ideas diferentes y que modernizó eh, la compañía y ayudó también a modernizar sustancialmente el seguro español con otros líderes de la época que trajeron enormes innovaciones. La MAFRE que conocemos actualmente nace en los 80, ¿no? realmente es cuando pues, MAFRE decide que, que alcanza el liderazgo en el Seguro Español en el año 84-85 y a partir de ahí pues, decide que tiene capacidad para iniciar una expansión internacional, siendo todavía una mutualidad. Seguíamos teniendo una estructura mutual donde la, la mutualidad pues, era el, el parent company, la, última, la compañía holding, y a partir de ahí, además de ser aseguradora en España de los seguros de automóvil, en paralelo había creado ya una estructura societaria, eh, que hoy podemos observar en otras mutuas que están siguiendo un sistema parecido, donde crean filiales para especializarse en determinados tipos de negocio. MAFRE lo hizo no solo para el seguro español, creó una filial de vida en los años 70, que dio lugar a Mafre Vida, creó una filial de seguros generales, creó una corporación financiera que cotizaba en la bolsa, que era a su vez filial de la mutualidad, que era Corporación Mafre, que fue una compañía cotizada en la bolsa de Madrid hasta, hasta la desmutualización, y eh, a la vez creó filiales eh, en muchos países latinoamericanos. Fuimos poco a poco, comenzamos en Argentina, en el año 84, Colombia, 85, y así cada año en un país diferente, ¿no? De manera que fuimos o bien comprando operaciones, país, operaciones, compañías pequeñitas, llegando a asociaciones con socios locales, bueno, pues buscándonos la vida para ir viendo cómo, cómo se podía avanzar. En aquella época era fácil porque nadie confiaba en Latinoamérica. Los británicos, que fueron los primeros que llegaron, se fueron de Latinoamérica, los alemanes también, y los americanos que estaban, pues no confiaban mucho. Entonces, había una compañía española atrevida, hablábamos la misma lengua, la misma cultura, y no le teníamos complejos. ¿no? Empezaban a mandarnos a jóvenes de aquella época para allá a conocer aquellos países y a dirigir esas operaciones, que eran malas además, porque eran compañías pequeñas y con grandes problemas financieros, y afortunadamente eso nos permitió, con muy poco dinero, pues hacer, hacer grandes cosas en, en un largo tiempo. Y eso es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Esa, esa experiencia latinoamericana nos permitió viajar por el mundo, nos permitió además entrar en el mundo del reaseguro, que es otra gran oportunidad para, para algunas aseguradoras, y que te da la otra cara de la trastienda de lo que es el negocio del seguro en muchos, en muchos países. Eso es asegurar a otros, a otros aseguradores que son competidores de MAFRE y que además confían plenamente... En, en esa separación de negocios entre lo que es el seguro como MAFRE y lo que es el reaseguro como MAFRE reaseguro. ¿no? 
para venir a la tercera etapa final ya, que es la de la que corresponde a mi presidencia, donde efectivamente pues estamos abordando ya el, el, el ser una compañía global. ¿no? MAFRE era una compañía internacional, pero no era una compañía global. El concepto global implicaba un cambio importante, reforzar y crear una estructura corporativa de matriz que pudiera dar servicio a cada una de las operaciones locales. Hasta ese momento éramos una federación de compañías que trabajaban eh, aisladamente, que se beneficiaban muy poco de tener un, una, una o ser parte de un gran grupo internacional y que, bueno, pues eh, al final consolidaban en una, en una gran operación que era MAFRE Mutualidad. Cuando en el año 2006 nos desmutualizamos, pues se abrió una nueva ventana para pensar que efectivamente podríamos o podíamos crear esa estructura de corporación internacional que tuviera unos servicios globales que permitiera aprovechar esa dimensión de presencia en 50 mercados, en 50 países, con clientes en más de 100 y que, bueno, nos permite aprender en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en, en América Latina o en España y eh, combinar esas mejores prácticas, esas sinergias, esas experiencias y tratar de exportarlas y homogeneizarlas, manteniendo la especificidad local, manteniendo la visión de que MAFRE es una compañía en cada país doméstica, local, que actúa como un pequeño competidor local para ser ágil y flexible y conocedor a su terreno. Esa combinación de, lo, de, lo, de, lo, eh, eh, de pensar en global y actuar en local, el famoso lema en MAFRE tratamos de llevarlo y esa es la época que estamos viviendo. Estamos muy contentos, hemos preparado la estructura de la empresa para hacer frente a esos retos de la globalización, pero pero seguimos siendo una compañía argentina en Argentina o eh, mexicana en México, es decir, y española en España. ¿no? Se trata de, de vivir muy de cerca la realidad del cliente, la realidad de la, de la economía y cómo acompañar en cada paso a, a, al desarrollo social y económico allá donde operamos. Está bien porque yo en, en mi época de, en, en Endesa, cuando estaba en Endesa también, la entrada en Latinoamérica la recuerdo perfectamente y fue una gran oportunidad. Pero podríamos pensar un poco que eh, una empresa española es casi como un poco natural el salto a América Latina, ¿no? Pero vosotros estáis en Estados Unidos, que supongo que es un área de negocio duro, y veo que estáis eh, por China. ¿No? Y, y esos ya son mundos eh, bastante diferentes, a, ya no son áreas lingüísticas, ¿no? culturales similares. ¿no? Efectivamente, es así. Eh, por, por cercanía cultural y lingüística y sobre todo por, por la billetera era mucho más fácil en aquellos tiempos. A ver, un dato, ¿no? la inversión acumulada en toda Latinoamérica de Mafre no supera los 700 millones de euros ahora. Claro. Hoy día cualquier pasito que das... En cualquier país ya estamos hablando de cifras eh, muy ridículas ¿no? para la dimensión de lo que hoy día es el negocio de MAFRE. en Latino Claro, lo hicimos en los momentos en que nadie quería hacer negocios aseguradores en Latinoamérica. La hiperinflación en Argentina, los golpes de Estado, la situación, la, 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 el tequilazo, las situaciones absolutamente críticas en cada país donde bueno, sobrevivir en seguros era una, en el sector financiero en general, pero en seguros obviamente también, era una heroicidad. Efectivamente, ¿qué pasa? Que Latinoamérica hoy día es un gran pulmón para MAFRE, ha sido una gran experiencia de éxito, pero también conocemos y entendemos que Latinoamérica solo representa el 3% del seguro mundial, solo. Claro, una compañía que pretende ser global no puede, no puede depender de que el 3% del seguro mundial sea su principal, eh, su principal fuente de producción. Representa actualmente más o menos el 50% de nuestros ingresos provienen de Latinoamérica. Hay una gran descompensación. Es muy bueno, estamos encantados. Somos la primera aseguradora en Brasil, por ejemplo, es nuestro segundo mercado. Tenemos un 15% de cuota en Brasil. Es el, Brasil es el 20% en ingresos de MAFRE, es decir, que es muy relevante, pero así en cada país. Brasil tiene una... Una, una dimensión, como sabéis, es prácticamente el 50% del PIB de toda Latinoamérica, es decir, que está más o menos equilibrado con lo que representa MAFRE, pero no queremos depender solo de Latinoamérica, y ya en la, en la etapa anterior del presidente José Manuel Martínez iniciamos el, la, el asalto, o, términos muy agresivos, pero quizás el conocimiento y la entrada en mercados anglosajones diferentes. ¿no? Entramos en Estados Unidos, donde compramos una gran compañía, precisamente, y esa es la gran sorpresa. ¿no? Nos, nos dicen habitualmente, bueno, estaréis donde están los latinos. ¿no? Pues no, eh, prácticamente no estamos donde estamos los latinos. ¿no? Estamos eh, nuestra, Nuestro fuerte está en New England, Massachusetts, Connecticut, New York, eh, New Jersey, eh, y luego, pues efectivamente, estamos tratando de ir a otros estados, pero la base de nuestro negocio, Estados Unidos representa el 10% de MAFRE en ingresos. Es muy importante ya. Eh. Es la tercera uh -huh. unidad geográfica de negocio. Y estamos, eh, hacemos negocios en 14 o 15 estados y seguimos extendiéndonos, ¿no? Pero lo fundamental, lo más fuerte, está principalmente en Massachusetts, donde somos además la compañía líder en el, en el seguro de autos y en el seguro de hogar. Entramos en Turquía, por ejemplo, un mercado extrañísimo. En el año 2007 decidimos dar el salto y entrar en un mercado culturalmente 
muy, muy alejado, pero desde luego un país de 90 millones de habitantes, una, una, una gran realidad económica, eh, salpicada en estos días por circunstancias poco deseables, pero indudablemente un país de presente y de futuro relevante. Pero así hemos ido. El año pasado adquirimos dos operaciones relevantes, una en Alemania y otra en Italia, y bueno, pues eh, en otros países en Asia, y pues bueno, hablas de China. En China tenemos una, una sensación agridulce, ¿no? Y, y, y nada mejor que utilizarlo ¿eh? con relación a la comida china, ¿no? Eh, llevamos 12 años trabajando en China, somos, eh, somos prestadores de servicios en China, tenemos una compañía que trabaja y ofrece nuestro know-how asegurador a aseguradoras y bancos chinos, estamos vendiéndoles nuestro conocimiento como consultores y nuestros servicios como, como servidores, pero queremos ser aseguradores y tenemos un proyecto en marcha donde desde hace dos años pues, estamos en contacto con el gobierno chino pues, desarrollando nuestro proyecto. ¿Qué pasa? Pues que las cosas de Palacio allá van muy, muy despacio y, y entonces pues eh, una cosa es la norma y otra es luego la aplicabilidad y no hay una claridad todavía sobre la liberalización de los servicios financieros en China. La hay en la norma, pero no la hay en la práctica, que nos está imposibilitando todavía el poder eh, saltar a ser aseguradores, pero eh, confiamos en que eso pueda despejarse eh, muy, muy pronto. Hicimos una inversión en otro país extrañísimo donde ninguna empresa financiera española creo que está, que es en Indonesia, tenemos allí una compañía un mercado de 240 millones de habitantes, impresionante, es el Brasil del futuro. Si ahora hablamos de Brasil, pues Indonesia será el Brasil del futuro, es la próxima la próxima sorpresa en los, en los 20 años siguientes. ¿no? Entonces ahí estamos aprendiendo también del mercado indonesio y luego tenemos pequeñas unidades de negocio en India, en, en Japón, y en, pero básicamente China e Indonesia pueden ser nuestros polos asiáticos para, para la siguiente generación, ¿no? Es lo que yo llamo cuando hablamos en nuestros equipos, digo, no os fiéis, esto no nos va a dar y no, no hay que pensar en grandes inversiones. Se trata de aprender y la próxima generación que esté en MAFRE dentro de 20 años, pues aprovechará las ventajas de, de China y de Indonesia, igual que nosotros estamos aprovechando ahora las ventajas de México o de Brasil, ¿no? Y, y con la ignorancia, ¿no? Mm. Eh, eh, ¿Cómo gestionáis? Porque la globalización dice, es una necesidad, ya no, 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 no vale ni discutirla, ¿no? De acuerdo. Pero, ¿cómo gestiona una compañía como MAFRE lo que son, no ya los, los, las oportunidades, ¿no? En cada, en cada país, Turquía, estaba pensando ahora en ella, pero eh, Brasil, ¿no? Uh -huh. es la costa este, los Katrina, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo gestiona una empresa como la vuestra lo que pueden ser riesgos globales que creo que deben impactar mucho en vuestro tipo de actividad eh, yo estoy vinculado a una empresa y, y Turquía nos ha afectado bastante sí. Entonces, ¿cómo la gestionáis? porque tú dices MAFRE en Brasil es, es brasileña, en Argentina también, ¿y cómo se negocia? Eh, eh, ¿cómo no se negocia? No. ¿cómo gestionas? Este tipo de riesgos que tienen, además, una, una, una característica muy diferencial, que van desde eso, un Katrina, a un golpe de Estado, a Venezuela, pongo por caso, ¿no? ¿Cómo gestionáis eso? ¿A nivel de compañía de país o, o hay una gestión de esos riesgos de MAFRE como tal? Bueno, hay, eh, la pregunta es interesantísima y daría solo para, para dedicarnos un buen rato, porque además hay... Hay muchos elementos que inciden en lo que estás comentando, pero básicamente yo separaría lo que es el riesgo asegurador de lo que no es asegurador, lo que es asegurable de lo que no es asegurable. El riesgo del seguro, y perdonadme la redundancia, es lo más seguro que existe, no hay otra… Es decir, si se hace bien, el seguro permite, permite absorber de manera absolutamente controlada y, y, y solvente… ...los impactos eh, que puedan venir, porque el seguro se basa en la, mete, en la matemática, en la estadística, en el análisis del dato... ...y en eso pues las aseguradoras somos obviamente expertas. Eh, fallamos si solo miramos hacia el pasado, ¿no? Porque lo fácil es decir, ¿qué ha pasado hacia atrás? Y voy a tratar de ver si la, la tendencia o el parámetro, la conducta va a ser la misma. No, tenemos que mirar al futuro trabajando con el dato del pasado y eso es lo más complicado. Pero hoy día el análisis estadístico predictivo es muy, está muy evolucionado muy, y entonces nos permite trabajar y, y prácticamente prever eh, el siniestro o el accidente o los daños que cubrimos en, en los riesgos masivos no plantea ningún problema. Es una cuestión de, de acertar con el dato y a partir de ahí luego ser muy riguroso en la aplicación de las guías de suscripción y en la tarifa. Esa es la clave. Punto. Asegurar un auto, un hogar, una familia en salud o un seguro de vida es pura ciencia técnica, matemática, estadística y de rigor 
a la hora de cumplir luego con los compromisos, siendo ofreciendo un buen servicio, pero trabajando con las bases técnicas. Donde se plantea el problema son en las catástrofes o los eventos no recurrentes, que eso ya pues dependemos de la madre naturaleza y bueno pues esos, esos actos que en, en, en lenguaje asegurador eh, británico se llaman los actos de Dios, pues claramente son asegurables, son uh -huh. asegurables. Actos, actos de Dios. Sí. Acto, son, son asegurables, pero son imprevisibles, son predecibles en algunos casos y son asegurables. Eh, en España tenemos una situación excepcional que no repetimos frecuentemente, pero que tenemos que estar muy orgullosa de ella. Hace muchísimos años, varias décadas, se creó un mecanismo de absorción por parte de un ente público-privado, que es el Consorcio de Compensación de Seguros, para que las compañías privadas pudieran transferir gran parte del riesgo catastrófico a ese pool, a ese fondo, que lo alimentamos todos los compradores de póliza, cada vez que estamos comprando una póliza una pequeña parte, un porcentaje va destinado a ese fondo y permite que cuando llegue una catástrofe pues nos olvidemos no pagan las aseguradoras directamente porque tampoco estamos cobrando la prima catastrófica sino que la paga ese pool, ese fondo que se administra conjuntamente entre el Estado y las, las compañías privadas somos eh, ahí cogestores para garantizar pues eh, el, el desarrollo con buen fin a largo plazo. En España tenemos un mecanismo excelente, pero no ha sido replicado en casi ninguna parte del mundo. En el resto del mundo, pues somos las compañías privadas las que cubrimos los riesgos catastróficos, son actos de la naturaleza. Normalmente, eh, los actos terroristas, bueno, pues eh, también tienen una naturaleza asegurable y también en algunos países están cubiertos por las pólizas, en otros no. En cualquier caso, eso eh, garantiza el propio mecanismo del seguro transfiere esos riesgos al, al reaseguro que te hablaba antes. Con eso garantizamos que la dispersión del riesgo, es decir, una compañía de seguros cuando absorbe un riesgo no se queda con ese riesgo, sino que lo que hace es empaquetarlo y distribuirlo. ¿eh? Y lo que hacemos es vender parte de ese riesgo a otras compañías que a su vez lo transfieren a otras y a su vez MAFRE recibe riesgo de otras compañías. De esa manera, cuando ocurre una gran catástrofe, pues hay decenas, cientos o miles de compañías afectadas, pero con una parte muy pequeña del riesgo asumido para hacer frente a la continuidad, a la solvencia, a la estabilidad a futuro de esas compañías. ¿no? La tercera parte del riesgo, y eso ya es lo que has tocado en alguno de los eh, comentarios que has hecho sobre algún país, es países donde la situación económica o política se vuelve inestable, donde hay circunstancias que ya no son asegurables en sí mismas. Un golpe de Estado no es asegurable, una actuación política errónea no es asegurable, eh, una insurrección civil no es asegurable. Entonces, todos esos temas, pues obviamente, escapan al control de la actividad pública, es, de privada, perdón, y es el, el, la política pública la que tiene que absorberlos. Indudablemente, esa situación o esas situaciones, pues afectan a la estabilidad económica y acaban afectando en cadena a la propia actividad de estabilidad de los particulares y de las empresas, es decir, no pueden pagar los seguros, con lo cual, pues, o no pueden pagar los préstamos a los bancos, por lo cual, pues entramos en una, algo que nos suena familiar en estos años en, en España, ¿no? Y eso lo que hace, pues, es que la situación económica en general se degrade y acabe afectando a todo. ¿Cuál es la diferencia de la compañía de seguros respecto al banco? La compañía de seguros es contracíclica. ¿Qué significa eso? Pues que nosotros no tenemos... Normalmente no tenemos deuda. Si tenemos deuda es porque desarrollamos políticas agresivas de crecimiento o de inversión. Pero la compañía lo que hace es cobrar por delante y luego pagar los siniestros. Con lo cual tenemos un exceso de caja que si lo gestionamos bien y lo invertimos bien en, en instrumentos de, de inversión solventes y, y obviamente garantizados a largo plazo, solo existe uno que no está garantizado al 100%, pero que es el más solvente que conocemos y que seguirá existiendo a pesar de las dudas que hubo durante la crisis española, es la deuda pública soberana, esa es la que garantiza pues a largo plazo la, 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 la inversión, esa nos permite a, la, a las compañías de seguros pues eh, garantizar nuestros compromisos a largo plazo, porque los compromisos los tenemos a corto plazo, un coche, un seguro de salud, y los tenemos a largo plazo, las pensiones, los seguros de vida y, o un seguro de decesos, y tenemos que eh, prever que dentro de 20 o 30 años estaremos pagando a un cliente o a un heredero de un cliente actual lo que le prometimos en el año 2016. Entonces, esa situación, en la medida que la crisis afecta, bueno, pues el consumidor de seguros se vuelve incluso más exigente, ¿no? De manera que es consciente de que lo que está pasando en la crisis le puede afectar y lo que hace es protegerse más. Lo que hace es pagar su prima de seguros, lo que hace es ser muy cumplidor y lo que hace, bueno, pues es tratar, si es una empresa, si tiene actividad económica, continúa asegurándose. Si es un particular que tiene trabajo y no lo ha perdido, pues continúa con la actividad. Con lo cual, tenemos ahí un pequeño, una pequeña diferencia con el sector financiero porque no debemos, no tenemos morosidad. Si el cliente no paga, no pagamos los siniestros. ¿Eh? Es una diferencia importante y eso pues, nos permite trabajar con una estabilidad a largo plazo importante, sabiendo que nuestro balance está muy bien protegido por esas inversiones, normalmente la mayoría en, en deuda pública, una parte muy pequeñita normalmente, ¿eh? si está bien gestionada la compañía, 
en renta variable y una parte relevante en inmuebles o en otros activos. Los inmuebles siempre han sido eh, una inversión importante para las compañías de seguros. Ahora están muy penalizados en Solvencia 2, pero no deja de ser un elemento importante. Solvencia 2 es la regulación de Solvencia Europea, equivalente a Basilea 3 de los bancos para las compañías de seguros y que precisamente entró en vigor el 1, el 1 de enero de este año. ¿no? Esa es la situación y esos son los tres tipos de riesgos, los, los ordinarios, los catastróficos y los asociados a, a cambios sociales o convulsiones que presentan pues unas circunstancias muy, muy diferentes. Y antes de, de ir a la cuestión que tenía en la cabeza, escuchándote, intuyo que por lo tanto habéis comprado mucha deuda pública desde el 2012, 13, que habéis sido grandes compradores, ¿no? Eh, eh, MAFRE y el sector asegurador español ha sido eh, un gran comprador, lo es. Tradicionalmente, compramos en función de la caja que disponemos, no podemos comprar más de lo que hay disponible, pero efectivamente el crecimiento, si analizamos los datos, no los tengo ahora en la memoria, pero un ESPA los publica todos los años, la inversión en la deuda pública española por parte de las aseguradoras españolas ha crecido en los 10 años de crisis de manera sustancial, porque los rendimientos eran, eran muy relevantes, pero también porque era el único instrumento que nos garantizaba de verdad una... Una estabilidad. Los mercados financieros de renta variable, pues ya sabemos las volatilidades a las que han estado expuestos y los inmuebles, pues no era tampoco un nivel de seguridad para incrementar sustancialmente nuestras posiciones. De hecho, yo creo que hemos desinvertido, más que invertido en inmuebles, en estos años difíciles. El mayor incremento, la mayor proporción en el peso de nuestras inversiones, no solo MAFRE, sino en general el sector asegurador, ha sido en deuda pública. Claro, no es lo mismo invertir en deuda pública al cinco y medio que invertir sí, al 1,20. Ahora hay una situación diferente. Eso es la que tenemos ahora que, que gestionar y, y trabajar con ella, ¿no? Claro, porque hasta ahora, una, una, hombre, después de una crisis de estas que un economista diría que son de crisis financiera, quiero decir, ¿no? que, que van de medio siglo en medio siglo, eh, el, el sector bancario ha llevado un destrozo espectacular y, sin embargo, el sector asegurador, excepto algunas compañías eh, no españolas, sino hay en Estados Unidos, así, no ha tenido un gran, un gran destrozo eh, eso lo veo. Pero ¿por qué ha habido en algunos casos, como hay en Estados Unidos o en Europa también, ING? ¿Por qué en esos casos, en estas compañías, eh, dirías que porque han ido antes un poco, decías, porque han ido en el negocio en, o han ido un poco más allá de lo que el negocio asegurador eh, debe ser? ¿Es, es por, un poco por eso? Sí. Algunos aspectos hasta morales, sí. ¿no? En, sí. Te, te, te cuento, pero solo me gustaría precisarte una cosa, si me permites, Antón, y es que el sector financiero español hay que dividirlo en dos partes. ¿no? Hay un sector absolutamente sano, solvente, que ha respondido con, 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 con normalidad, a pesar de que los requerimientos que, que los supervisores y la propia situación económica les ha llevado a que las exigencias sean cada vez mayores, y hay un sector, efectivamente, que ha sido el trastocado y ha sido el que no ha podido cumplir con sus obligaciones y ha tenido que ser intervenido, liquidado, fusionado, y que, obviamente, pues... pues eh, ...ha conducido a un, a un cambio en, la, en el perfil del, de ese sector financiero... ...pero que claramente una parte de ellas, una parte de ese sector ha, sido, ha cumplido y seguirá cumpliendo. Eh, MAFRE es una compañía de seguros, es parte del sector financiero... ...indudablemente cubrimos una de las partes o de las necesidades que tienen los clientes. Hablamos del seguro tradicional, pero MAFRE compite con la banca vendiendo los mismos productos... ...excepto depósitos y poco más. En lo demás pues vendemos productos a corto, medio y largo plazo. Nuestra especialidad son los ahorros... O los, los, los productos de medio y largo plazo. Haciendo detalle ¿no? sobre lo que comentas, es decir, por qué algunas compañías en el mundo tuvieron problemas en la crisis y otras no. En general no ha habido problemas más allá de los derivados de la propia gestión de las compañías. Es decir, en España se han liquidado unas pocas compañías durante estos años y ninguna por la crisis. Ha sido por mala gestión, por falta de rigor, por falta de control, por, por desarrollar prácticas poco, eh, poco eh, ortodoxas relacionadas con nuestra, con nuestra manera de gestionar el negocio. Lo que ha pasado en algunos países europeos, efectivamente, y americanos, y en Estados Unidos, es que algunas compañías eh, de una dimensión enorme eh, rompieron la línea roja que hay entre algunos productos aseguradores y productos financieros y los mezclaron. Y entonces empezaron a dar garantías sobre productos financieros, eh, las famosas subprime, eh, lo, las hipotecas empaquetadas que luego se vendían en mercados secundarios, a su vez llevaban unas garantías que ofrecían compañías de seguros que mm, ignoraban lo que había dentro de esos paquetes, con lo cual cuando se estalla todo el problema, pues esas garantías eh, se ejecutan y las compañías empiezan a tener problemas porque no preveían. Toda la ganancia o toda la venta de esos productos la destinaron a beneficios, no hicieron las provisiones adecuadas 
y produjo un colapso en cadena que afectó a alguna gran compañía, a la más grande del mundo, que fue EIG, le, AIG le afectó sustancialmente y fue intervenida por el, por el Estado norteamericano. En Europa hubo algunas, pero insisto, fueron prácticas poco ortodoxas, muy alejadas de lo que es la gestión del seguro, no ya tradicional, sino en general lo que es el seguro, y es una mezcla entre lo, lo financiero y lo asegurador que nosotros tratamos de separar, aún, insisto, aunque nosotros vendemos productos financieros y somos grandes gestores de patrimonios, del ahorro y de la inversión de los clientes también, pero una cosa es el seguro y otra cosa es el producto financiero. Puede haber un producto financiero que tenga componente asegurador, son lo que llamamos los seguros mixtos, pero lo que no se puede es ignorar eh, lo que va dentro del producto financiero. Si el producto asegurador cubre algo relacionado con el riesgo financiero, tenemos que conocer perfectamente qué es lo que va dentro de ese riesgo financiero. Y ahí es donde las aseguradoras encontramos una barrera. No somos bancarios, no tenemos el expertise, no tenemos el conocimiento, quizás muchas veces, de ese riesgo financiero que los bancos sí, sí disponen. Me ha gustado mucho la distinción que has hecho eh, y entramos un poco ya en retos, un poco de, de, de tu, no solo de tu compañía, sino de, de, del sector, ¿no? eh, retos de futuro. Me ha gustado mucho, decía, la distinción que has hecho entre riesgos asegurables y, y no asegurables. Y te cuento mi, mi desazón como o, o catedrático de economía, que tengo que comenzar las clases dentro de poco, y no sé cómo abordar esta situación. Todos nuestros modelos, que les enseñamos a los estudiantes, suponen que los tipos de interés son positivos. Pero, ¿cómo les voy yo a explicar a mis estudiantes una economía donde no solo han desaparecido los tipos de interés, es que son negativos? Y no sé cómo hacerlo, porque no tenemos modelos de ese tipo ¿no? y, y de verdad, pues no sé cómo lo haré, pero eh, es un escenario, eso me lleva si me, si me permite sí, sí. solo un flash rápido, eh, en macroeconomía un poco cuando analizas el ciclo económico y la crisis eh, pues eh, hacemos o al menos algunos hacemos una, una distinción entre lo que son eh, una economía de riesgo y una economía de incertidumbre ¿no? Keynes, cuando escribe en el año 36, lo que introduce nuevo respecto a todo lo que es eh, la anterior economía es la idea de incertidumbre y de una economía. En una economía de incertidumbre, él dice, hay que tener instituciones reaseguradoras y aparece el Estado como la gran institución reaseguradora cuando el privado no puede el, la, sí. ¿vale? y, y otra cosa es economía de riesgo y un economista diría, mire el riesgo no plantea ningún problema tú decías, tenemos datos le calculas la probabilidad le pones una prima y al menos el que pueda pagar se cubre el riesgo y ya está y tiras para adelante en 1960 me lo dejáis en el aire, finales de los 60, <risa> principios de los 70, eh, Friedman escribe un artículo que tuvo un impacto posterior tremendo, que vino a decir lo siguiente, que el ciclo se había acabado porque la incertidumbre se había acabado y todos los sucesos que pudiesen ocurrir de ahora en adelante de aquí, eran situaciones de riesgo. Como sabemos calcular la probabilidad, le damos y cubierta. Dice, bueno, eso hasta el 2008. Porque en el 2000, entonces, Yendo a vuestro, después te voy a otra cosa que es una preocupación también como economista y ciudadano. Pero primero, ¿cómo, eh, 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 ¿cómo vas a gestionar eh, cuando se te acabe esa cobertura que tienes de los bonos de 4 o 5%? ¿Cómo vas a gestionar el negocio asegurador dentro de 5 o 10 años con tipos de interés negativos? La verdad es que, que la pregunta es, es interesantísima. La reflexión... Yo ya, no ya como, como asegurador, sino como ciudadano. Yo leía ¿no? la última colocación de, de bonos sí. del Estado español a, al menor 0,20 a tres años. Es decir, yo decía, ¿y por qué, por qué Montoro no emite más? Si le están pagando por emitir, ya vamos ahora a aprovechar como ciudadano sin más. ¿no? Eh, porque hay compradores y parece que hay mercado. ¿no? Más allá de la, de la broma, la verdad es que el escenario es... Eh, nosotros oíamos de lejos un eco que nos llegaba de, de Alemania y de algún otro país del norte desde hace años, de que la situación de bajos tipos de interés pues que era un proceso eh, que claramente afectaba al, o condicionaba ¿no? la gestión de la, de la actividad aseguradora, pero no éramos conscientes de que eso pudiera pasar. ¿no? En nuestro país jamás habíamos visto en nuestra economía estas circunstancias y, bueno pues igual que nosotros, los propios bancos con los que hablamos 
habitualmente no, pues claro, el escenario ha cambiado las reglas de juego, hemos roto todos los paradigmas, tú has dicho efectivamente que había una, una visión de, de una economía creciente, desarrollable después de la Segunda Guerra Mundial, que, que, que se manifiesta pues de una manera predecible, eh, prácticamente acompañando ¿no? al, al crecimiento de las economías, y eso ocurre hasta que efectivamente en esta última década pues han cambiado los, esos paradigmas, se han roto y empiezan a aparecer resortes ¿eh? o, o, o elementos adicionales en la actividad económica, muchos vinculados a la propia globalización, la dimensión de los grandes hedge funds, la, la propia intervención de los estados en la economía, la... la, 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 la las situaciones que estamos viendo además, ¿no? donde grandes corporaciones pueden estar trabajando de manera global desde un solo país y ofreciendo sus servicios en muchos otros y bueno, pues eh, eh, provocando incluso un conflicto legal y ético acerca de la realidad eh, empresarial con la realidad social y cómo van parejas o no en su propio desarrollo empresarial con la sociedad a la que, a la que supuestamente ayudan. Todos esos paradigmas se han roto acompañando ¿no? de que la, la, la gran especulación que, que durante estos años estamos observando en los mercados pues claramente condicionan mucho lo que hasta ahora era una actividad tranquila, era una actividad prudente y una actividad, como yo había dicho, carente de riesgos. Eso empieza a ser cada vez menos. Los riesgos empiezan a ser mayores, pero son riesgos no asegurables, son riesgos no predecibles y son riesgos que no son aceptables ¿no? En el punto de, desde el punto de vista y ahora de que son producidos por el, por el hombre, por la mano humana, son producidos con una intención no ya de hacer daño, pero sí de producir unos beneficios, unas pérdidas que pueden conducir al éxito de unos y al fracaso de muchos ¿no? en los mercados o en, o en su toma de decisiones. En nuestro caso, somos una compañía prudente, somos una compañía como son la mayoría de las compañías habitualmente que eh, entienden que manejar el dinero de terceros es muy, muy exigente. Las compañías cobramos, pero el dinero sigue siendo del cliente. El dinero está depositado en nuestras manos basando su confianza en un muy largo plazo en el que se lo vamos a tener que devolver muchas veces multiplicado por, por n elementos de, 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 de incremento de esa rentabilidad o de retribución que hay que cumplir con esas obligaciones. Y todo eso nos obliga a, una, a un manejo extremo de la prudencia. Y me dirás, claro, pero si no hay rendimiento financiero, ¿cómo vas a, a retribuir tu actividad, ¿cómo vas a devolver al accionista el capital que está poniendo? Bueno, pues eh, se basa en una respuesta muy sencilla, el, el famoso dicho de back to the basis, estamos, eh, la actividad aseguradora tiene ingresos y gastos y luego tiene inversiones, pero antes de inversiones hay una pérdida o hay un retorno, lo que tenemos que hacer es maximizar el retorno antes de la inversión, de manera que no dependamos tanto del rendimiento financiero, sino que seamos capaces de ajustar, aquilatar nuestros gastos estructurales que son más altos de los debidos habitualmente, nuestra estructura para distribuir nos, pro, nuestros productos, que está menos optimizada de lo que debiera, y utilizar nuevas tecnologías, utilizar nuevas vías de distribución, nuevas vías de servicio, y sobre todo incrementar la productividad y la eficiencia de nuestras operaciones. Eso manteniendo siempre, y este es el concepto que, que transmitimos en nuestra empresa, eh, que tenemos que vender al mejor precio posible, ni al más barato ni al más caro, al mejor precio que haga bis posible la sostenibilidad de nuestra operación. Y eso es póliza a póliza. Entonces, básicamente la respuesta es, eh, Antón, eh, hay que gestionar teniendo en cuenta los ingresos y los gastos. Y a partir de ahí, pues obtener lo que llamamos un ratio combinado por debajo de 100. El ratio combinado es eh, la relación de todos los gastos de la compañía, sean de siniestros de prestaciones, más los gastos estructurales, los gastos internos y las comisiones que pagamos, comparado contra las primas. Si nos gastamos el 100% de lo que ingresamos, pues dependemos exclusivamente del rendimiento financiero. Si lo tenemos por debajo de 100, pues estamos sumando unas décimas, unos, unos, unos puntos adicionales de rentabilidad al negocio. Para que tengas un dato, nuestro, nuestro objetivo comprometido con los accionistas eh, de ratio combinado es del 96%. En el último trienio lo conseguimos y en este trienio lo vamos a conseguir. Es decir, obtenemos cuatro puntos de rendimiento antes de inversiones. ¿Eh? en nuestra gestión aseguradora sí. completa a nivel mundial teniendo en cuenta que trabajamos en mercados muy diferentes con en Brasil ahora el rendimiento de las inversiones en Brasil el tipo de interés está al 14% en Turquía está al 12% bueno, pues incluso en esos mercados tenemos que tener o ser trabajar con ratios combinados inferiores a 100 está muy bien. ¿Eh? nos decías volver a, la, a los fundamentos ¿no? sí, back to basis se decía eh, Adam Smith que la, la, entre todas las virtudes convenientes para un empresario, la más importante decía él que era la prudencia, supongo que está en los fundamentos de, Así es. de eso que dices. Eh, siguiendo con la idea de riesgos asegurables y no asegurables, ¿no? a veces eh, cuando en alguna ocasión me preguntaban, o yo mismo pregunto a mis alumnos, a otras personas, dice, a ver, a tu juicio, ¿cuál ha sido la gran innovación de 
la humanidad, ¿no? Y uno tiende a decir, pues la máquina de vapor o cosas así. Y yo acostumbro a decir que es las finanzas y los seguros, ¿no? Porque no soy capaz de concebir eh, la mejora de la humanidad desde el siglo XVII-XVIII sin la aparición de las finanzas modernas y de los seguros. Pero si es así... Eh, veo una, porque, y lo diría, ¿por qué motivo? A ver, eh, en nuestro país y nuestros países eran de una pobreza extraordinaria que hoy nos recordamos en los años 30, pero de una pobreza tremenda. Dice, ¿cómo se resolvió la pobreza? Básicamente, dice, con crecimiento, pero ante todo con seguros. Es decir, ¿qué creamos en los años 30, 40? Dice, frente al riesgo de que una persona tuviese una enfermedad que no buscaba una sanidad pública, que es un seguro. Eh, frente al riesgo de perder los ingresos por un accidente o por una crisis que te deja sin trabajo, que, hace, eh, que, que provocaba pobreza, perdón, ¿qué hicimos? Crear un mecanismo de seguros público-privado para... Con, con, perdón, para cubrir esa contingencia. Y esto ha funcionado de maravilla hasta hoy. Yo creo que es el elemento más potente de, eh, no de supresión, pero sí de disminución de la pobreza en todos nuestros países. Fantástico. Pero entonces, Antonio, yo encuentro ahora, en esta nueva situación de economía de incertidumbre, de riesgos no asegurables, a, 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 veo, lo he comentado con Ignacio Camí desde hace, se nos ha ido, ¿Ah? Ha aprovechado que ya, pero, esa debe ser ¿eh? Eh, eh, hace años que, y es la siguiente es decir vosotros habéis desarrollado eh, productos de seguro y el sector público lo ha desarrollado mucho para las personas mayores y especialmente para aquellas personas que tienen capacidad para pagar las primas correspondientes ya sean del seguro público o del seguro privado pero ahora nos estamos enfrentando a una situación nueva equivalente a las de principios de los años 30, que es que tenemos toda una serie de generaciones jóvenes que tienen y van a tener cada vez más unos riesgos de quedarse sin ingresos en algunos momentos de su vida o en toda su vida, pero en uno, y que sin embargo no hay en el mercado, ni en, ni en el sector público, ni el privado, ningún tipo de producto que cubra la contingencia ¿no? de esa... De esa de esa pérdida de ingresos y, por lo tanto, de pobreza de jóvenes. ¿no? Tú decías antes al principio, la mutualidad es transferirse los riesgos de forma colectiva. No tendríais que estar pensando hoy ¿eh? en diseñar productos public privados públicos o privados que sean capaces de asegurar, en términos de rentabilidad también, pero asegurar esta contingencia de pobreza de jóvenes. No sé si lo ves, si es una obsesión mía, ¿no? Eh, por tener muchas hijas que no las veo como muy aseguradas, ¿no? Es, pero Tienes que... una preocupación paterna que te entiendo que, que, que me transmite para tratar de, de acompañarte busco, en sí. la reflexión. A ver, a ver cómo te lo cuento. Eh, mira, yo, no está todo inventado, pero hay muchísimo inventado. Efectivamente, tú has eh, indicado ¿no? de que cualquier mecanismo de protección es seguro y puede ser público o puede ser privado, con lo cual efectivamente donde la actividad privada, que obviamente busca un ánimo de lucro, porque porque no puede ser de otra manera, donde no haya esa posibilidad de ánimo de lucro, pues es el Estado el que debe cubrir y garantizar de manera absoluta la sostenibilidad, la, 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 el, el nivel de vida y las, las, los requerimientos mínimos familiares para que las personas, ya sean jóvenes o no sean jóvenes, no solo hay que centrarse en el colectivo de jóvenes, jóvenes, desempleados y mayores, que son los más sensibles, pues puedan, puedan mantener eh, una calidad de vida razonable en tanto en cuanto recuperan la normalidad en su vida, en su vida privada. Está inventado, es decir, tenemos un seguro de desempleo, tenemos una sanidad, una sanidad pública maravillosa, un seguro de salud eh, excelente, tenemos un sistema de retiro público estupendo, es decir, tenemos complementos que efectivamente donde no llega el, el seguro privado, pues llega la política pública en nuestro país de manera sobresaliente frente a cualquier otro, incluso de, en términos comparables de, de la Unión Europea, con lo cual ahí no nos deberíamos quejar mucho. Es cierto que hay espacios a veces determinados. Por ejemplo, en los jóvenes, tú dices, bueno, es que pueden trabajar de manera in, in, interrumpida. A veces tienen empleo, otras veces no, y no cualifican para obtener esas, esos complementos eh, públicos. Claro, eh, efectivamente, ¿no? Hay, hay, una, hay unas circunstancias que acompañan el, la situación económica actual, no ya solo de la propia economía, sino también del propio comportamiento de los jóvenes. Los, los nuevos jóvenes, los conocidos ya como millennials, pues... Eh, 
no descartan el, el, el pasar largas temporadas eh, interrumpiendo su trabajo ordinario y dedicándose a otras tareas y, y ya no ven una relación continua a largo plazo como veíamos los más mayores pues eh, dedicando toda su vida a una compañía o a dos y haciendo siempre los mismos trabajos ¿no? todo eso presenta unos retos diferentes a la hora de poder crear productos aseguradores que puedan ser, primero, pensando en que el producto tiene que ser eh, sostenible en el tiempo para una empresa privada tiene que producir un retorno, el que sea no estamos hablando de retornos eh, muy muy relevantes, unidad a unidad se trata de que el producto tiene que pagar el, 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 la, el, el retorno que espera el, el cliente y a la vez pues eh, retribuir al accionista en eso estamos trabajando, aquí se plantea al final detrás de todo esto, el dilema de la colaboración entre lo público y lo privado lo que no podemos pretender y no debemos pretender es que eh, el Estado absorba el 100% de las necesidades de los, de los ciudadanos, si el ciudadano no ha hecho ningún esfuerzo adicional ...por mejorar su calidad de vida. El ciudadano tiene que comprometerse a contribuir. Yo cuando hablamos o escuchamos hablar de la nueva economía colaborativa... ...y lo relaciono, se me ponen los pelos de punta... ...porque me parece maravilloso que tú puedas llamar a un vehículo... ...en cualquier ciudad del mundo y te recoja y te lleve... ...pero cuando ese vehículo está desarrollando una actividad... ...que está compitiendo de manera ilegítima, ilegal, injusta... ...y, a, y, y con, poca, con, con, con poco criterio ético, porque está actuando... ...por fuera de la normalidad y la formalidad, evitando el pago de impuestos... ...estoy seguro que el sistema actual, regulado y supervisado de transporte público... ...es mejorable sustancialmente, pero no podemos alabar y beneficiarnos todos... ...de sistemas que evaden o que, o que van por fuera de esa legalidad... ...y luego pretendamos que los sistemas públicos complementen y lleguen a todos lados... ...es imposible, es decir, no podemos pensar que los jóvenes van a pagar eh, cada vez menos... ...porque van a trabajar formalmente menos tiempo y además pretendamos incrementar de manera pública los complementos o las ayudas o los seguros públicos que les van a ayudar. Hay que crear mecanismos privados complementarios, nunca sustitutivos, complementarios, en los que el propio ciudadano diga yo me voy a dedicar ahora tres años a viajar por el mundo, pero voy a comprar una cobertura de lo que sea para garantizar que lo que no voy a contribuir uh -huh. al Estado lo voy a garantizar mediante una contribución privada, pero para eso tiene que generar ingresos. Pero ahí hay vías enormes de colaboración y además... Todos, mayores, de edad media y jóvenes, tenemos que pensar que cualquier participación en los sistemas de ahorro, en los sistemas de previsión o de prevención de lo que me vaya a pasar en el futuro, tiene que de decidirse a una temprana edad y desarrollarse en el largo plazo, porque si no, no hay capacidad suficiente para acumular y para hacer viables esos productos. No podemos pretender tener un seguro de dependencia que lo voy a comprar cuando ya tengo 82 años. El seguro de dependencia hay que comprarlo cuando tienes 40 o 35 para que acumules lo suficiente para que cuando tengas un problema de impedimento físico, pues realmente haya una acumulación suficiente para eso. Igual ocurre con la pensión, ¿no? No podemos pretender, un joven no puede pretender contribuir 10 o 12 años y obtener la pensión equivalente a los 35 años que obtiene el más. Entonces, todo eso exige que se creen mecanismos en los que la participación privada con el desarrollo público, insisto, son absolutamente complementarios y siempre el Estado tiene que estar por detrás cubriendo esas necesidades, pues garanticemos la viabilidad de unos sistemas que actualmente, con las soluciones que tenemos, no son sostenibles porque no prevén esas circunstancias que están apareciendo uh -huh. en la nueva sociedad. Esa es la realidad. Obviamente, tus hijas están en ese mundo por su edad y tienen que afrontar esa realidad. Tienen que conocer de que tienen que ver qué alternativas en el mercado privado hay para poder... Eh, ser partícipes y, y ser conscientes de que no van a poder cubrir todas sus incidencias o todas sus contingencias en el futuro solo con el, la prestación pública. Sí, no, hay, hay un reto tremendo, está bien. Lo de economía colaborativa que hacías mención ahora, me decía mi maestro, dice, tú procuras siempre en la vida buscarle eh, un nombre bonito a una propuesta mala claro. y ya verás <risa> qué, qué, qué éxito tienes, ¿no? De, de, bueno, es posible que sea así. Eh, oye, entre, que sé que habéis publicado estos días, pero no, le, no he tenido ocasión de leerlo, un informe eh, con el título de Brecha de Protección Aseguradora, me parece, ¿no? Bueno, sí. De, y, y ahí está lo que te he planteado, quería antes de ir a la siguiente, está la de los jóvenes. Pero la otra es un poco... Eh, antes asegurabais la mortalidad, ¿no? Eh, por si nos moríamos, que alguien que... Pero hoy el problema es la longevidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo me la vas a asegurar? De... En mi caso también tengo que contar con los cirujanos, ¿sí? pero en, todo, en este aspecto, ¿con qué, 
¿Cómo? Porque ahí, claro, habláis de la, en general la, la dinam, eh, el, el juego cuando uno implícitamente está hablando de longevidad, es decir, las pensiones públicas no nos van a aguantar el sistema, por lo tanto hay que hablar. ¿no? Es decir, que se habla más del sistema de pensiones públicas, pero yo creo que lo que hay de fondo es la cuestión de la longevidad. ¿no? Y, y, y ahí imagino que hay una brecha. ¿no? Es así, es así, efectivamente. Y los dos conceptos están relacionados y me alegra que haya sacado. Efectivamente, eh, como... MAFRE es una empresa global, como hemos hablado, y que tiene ambición de seguir generando eh, o incrementando su, su presencia en los distintos mercados, pues ha puesto en marcha un servicio de estudios, recientemente no teníamos, desarrollamos dentro de la Fundación MAFRE determinados estudios públicos, pero no teníamos un servicio de estudios al uso de lo que se entiende un centro de investigación del dato que permita pues, mejorar la información disponible para los ciudadanos para poder tomar mejores decisiones. Entonces, este nuevo servicio de estudios, pues, efectivamente, publica, ha publicado recientemente el primer informe del sector asegurador español, donde incluye el concepto de la, de la brecha aseguradora. ¿Qué es la brecha aseguradora? Pues es la diferencia entre lo realmente asegurable y lo realmente asegurado. Es decir, cómo deberíamos estar asegurados frente a lo que realmente eh, tenemos disponible. Y no es una sorpresa, porque lo sabíamos, lo que pasa es que no lo habíamos analizado científicamente. ¿no? El déficit principal eh, que ocurre en Cataluña y que ocurre en el resto de España... ...es el aseguramiento efectivamente de la vida humana... ...y de la estabilidad de, la, de, la, de los ingresos... ...una vez que hemos dejado de ser activos... ¿no? ...lo que es el ahorro previsional, la pensión... ...y por supuesto también el seguro de vida. ¿Por qué ahí hay una brecha? Es decir, hay una, neces hay una necesidad muy superior... ...a la que realmente estamos cubriendo las compañías de seguro. De hecho está estimada en estos momentos... Eh, ...por el dato que publicamos ayer... ...en 30.000 millones de euros... ...de los cuales 29.000 millones... Solo corresponden, el mercado español son 69.000 millones. Pues faltan otros 29.000 millones de riesgo asegurable, de primas de seguros que deberían estar eh, en el mercado, que deberían estar clientes eh, por ese importe buscando protección y que no lo están, o bien porque desconocen, o bien porque no está el producto creado, o bien porque no hay suficientes incentivos para facilitar para que el ciudadano su suavice el peso o la carga que está transfiriendo al Estado y lo transfiera al sector privado. Estoy hablando de salud y estoy hablando de pensiones y todos conocemos la realidad a la que nos enfrentamos. Entonces, esa brecha, esa brecha financiera es la que un Estado debe tratar de minimizar. Y la minimiza de muchas maneras, no ayudando a las compañías de seguros. No estamos pidiendo ayudas públicas ni nada de eso. Estamos, eh, la brecha aseguradora se reduce con más información y conocimiento por parte de los ciudadanos, con una inflación baja, con políticas expansivas de crecimiento, con la reducción del desempleo y luego con una participación activa de un mercado asegurador y financiero bancario que facilite el que los ciudadanos puedan acceder a productos asequibles para cubrir esas necesidades. España tiene un gran déficit todavía en, ese, en, ese, en esa situación. Lo asociamos efectivamente con los seguros de vida y con pensiones y efectivamente, eh, yo siempre cuento la anécdota, ya no es tan real, porque tenemos un compañero en el consejo que es alemán y cuando cuento la anécdota me dice, eso era antes, ya no es así. En Alemania cuando nacía un niño le hacían un seguro de vida, ¿eh? en España cuando nacía un niño en Andalucía le hacíamos un seguro de muerte, es decir, un seguro de exceso. La diferencia cultural era tremenda, ¿no? En Centro Europa se protegía eh, el ingreso cuando la, el, el niño llegara mayor y ya el abuelo le regalaba un, una libretita. Con, con un seguro que le protegía cuando, cuando llegara mayor. En España, los niños automáticamente, la familia le incluye en el seguro de excesos. Eso culturalmente pues ha sido así, ya no es tan claro, pero indudablemente refleja esa diferencia entre la protección de el, el post-mortem, que quería el español de manera tradicional, y lo que es el asegurar nuestra calidad de vida cuando dejemos de trabajar, cuando dejemos de tener ingresos recurrentes. Y efectivamente aquí entra el, el concepto ya... Eh, buenísimo, magnífico, de la longevidad que afortunadamente se va incrementando. ¿no? El niño que están haciendo hoy ya sabemos que no va a vivir 82 años, ya sabemos que va a vivir 92, 93, y el que nace dentro de seis meses va a llegar a 95. Es decir, el incremento es exponencial de la calidad de vida y, por lo tanto, de la longevidad de las personas. ¿Cómo podemos prever eso dentro de las compañías de seguros? Pues muy mal. Tenemos un gran déficit para poder cubrir el riesgo de longevidad porque no estamos trabajando con datos del pasado, como decía antes, estamos trabajando con hipótesis de futuro. Los avances en la medicina son espectaculares, en cualquier día sale un medicamento que te resuelve un problema que hasta ahora, afortunadamente, y ojalá lo sigan encontrando, pero eso es una circunstancia que limita sustancialmente la posibilidad de ofrecer productos diferentes o innovadores dentro de la actividad aseguradora. 
tenemos que establecer condiciones limitativas de esas coberturas y eso se puede hacer, es decir, no podemos cubrir lo impredecible, tenemos que predecirlo para poder tarificarlo y prediciéndolo podemos tarificarlo y bueno, luego con coberturas reaseguradoras que puedan distribuir de manera amplia, como os decía antes, pues ese riesgo, transferirlo a otras colectividades para que no haya un problema de supervivencia financiera del que está ofreciendo ese producto. Pero así se puede hacer y lo hacemos habitualmente, los seguros de vida, de vida entera pues están cubriendo eso desde siempre y no, no hay ningún problema porque se está trabajando con tablas de longevidad o tablas de mortalidad que son previamente aprobadas por los estados, por los supervisores y que garantizan una previsibilidad para una estadística. Cuando trabajas con, con la ley de los grandes números, pues al final te equivocas unos pocos, pero aciertas en el conjunto. Yo algún temor eh, tenía de que no, no sería fácil eh, cubrir ese riesgo, por eso por mi parte he buscado tener muchas hijas como planes de pensiones en este sentido. Dice, pienso, una me fallará, dos me fallará, pero la tercera no me fallará, ¿no? Y bueno, voy así cubriendo. Oye, yo tenía también la, la, el sentimiento de que iba a aprender mucho, que íbamos a aprender mucho hoy contigo. Eh, voy mirando el reloj que tengo yo delante ahí, que me lo pusieron ahí y llevamos ya una hora de, de, de consumido mucho tiempo, pero sin embargo querría antes de pasar la palabra un poco a la sala y seguro que te hacen preguntas más inteligentes eh, un poco aspecto más personal no al principio te decía, a mí me dicen que tu compañía es una compañía donde todos vosotros eh, comenzando por ti, tienen una, una lealtad, una fidelidad a, a, a la compañía que, que no la, me dicen que no se ve en otros ámbitos, esto primera pregunta, y ¿cómo lo consigues? segundo, sobre ti un poco ¿no? ¿Cómo se pasa de Villanueva de la Serena a China? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué valores, qué actitudes, ¿no? qué comportamientos? ¿no? Y tercero, algo que yo, vamos, me voy a permitir aquí en, en, en la intimidad en la que estamos a decir, hombre, no sigas con esto que es abusivo. Eh, me dicen que haces cada fin de semana unos 100 kilómetros en bicicleta, incluyendo puertos de montaña. ¿no? A mí un día eh, el médico, hace, hace unos años, después de los anales y tal, me dijo, oye, estás muy bien, estás muy bien y tal, y, y me dijo, ¿haces deporte? Y me salió un no, y, y me dijo, ¿y por qué dices no? Y dice, pues mira, doctor, a mí el deporte, todo deporte para mí es una actividad de riesgo, y por lo tanto no la practico, pero cuando me dicen que dice, eh, Antonio hace 100 kilómetros cada fin de semana, claro, probablemente esto de ir en bicicleta, como hace Juan, o en sus tiempos, ¿no? Molins, no, ir en bicicleta, es, y lo veo en la, en la, en la, en la vuelta, ya, es eh, un deporte sufridísimo, a lo mejor, ese valor del sufrimiento individual y así es también viene de Villanueva de la Serena. <risa> bueno, eh, vamos a dejar esta parte para lo último, eh, la, la parte de la bicicleta que es más el, la, la anécdota. La primera parte es muy, muy importante ¿no? de tu reflexión, el sentido de pertenencia en MAFRE. Efectivamente, bueno, eh, también se mitifica mucho. ¿no? Eh, hablamos mucho de MAFRE y hablamos bien, pero MAFRE, como en cualquier empresa, también se va la gente y hay gente que no somos capaces de convencer y enamorar de nuestro proyecto. No, no pasa nada. Lo que sí, lo que sí es cierto es eh, que los... MAFRE es una empresa especial porque nunca ha tenido dueños. ¿no? El ser una mutualidad ha podido crear una sensación de que realmente eras dueño de tu propio trabajo y de tu propio destino. Y el sentido de la transferencia de la decisión del famoso empowerment, de, de, de ser capaz por ti mismo de, de resolver prácticamente todo en tu responsabilidad, ha sido importante. A todos nos han ido enseñando generación tras generación que lo importante no era el resultado, lo importante era el medio para llegar al resultado, el hacerlo bien, el ser consciente de las responsabilidades que asumías cuando te enfrentabas a una persona con una desgracia, acababa de fallecer su, su, su hijo, acababa de tener un problema con un accidente, tenías que, que, que arreglar un vehículo tenías que trabajar con su patrimonio era tan serio y tan riguroso que nos exigían y nos exigíamos a nosotros mismos unas autoobligaciones muy, muy elevadas, con lo cual al final eso te, te, te acaba, acaba creando una internalización de lo que es la propia relación de negocio con tu propia actividad y acabas creyendo, y yo siempre digo además que es así, la actividad aseguradora es la más solidaria del mundo es, decir, es una actividad mercantil, pero es pura solidaridad de ayudar a los demás a resolver la contingencia y bueno, pues yo creo que afortunadamente al mundo del seguro venimos muy buena gente, ¿eh? Eh, muy buena gente que tiene una vocación de ayudar a los demás y eso crea un sentido de pertenencia de que te encuentras a gusto ayudando a los demás, de que estás haciendo una actividad empresarial pero a la vez estás ayudando a muchísima gente. En MAFRE además se acompaña de una muy buena formación, de unos planes de carrera excelentes y de unas posibilidades de promoción que permiten que una persona como yo, como José Manuel Inchauti, que entramos hace 29 años en MAFRE, en una beca de formación, 
pues acabemos en, en, la, en la alta dirección de la empresa. ¿no? Eso no es fácil de encontrar ¿eh? y eso se debe precisamente a que tenemos eh, una política muy estricta, políticas muy estrictas de separación entre la propiedad, que sí existe, obviamente, aunque no la veamos, y la gestión empresarial. Eh, evitamos y está prohibido en la empresa cualquier práctica de, de, de nepotismo, es decir, tenemos reglas muy, muy duras. Eh, no pueden entrar familiares de ninguno de nosotros hasta tercer grado, los conflictos de, de interés están extremadamente penalizados, es decir, hay una actividad interna, una cultura interna de protección de la actividad en sí mismo que nos hace, pues, en, de una manera u otra, pues, sentirnos dueños de lo que hacemos y protectores de lo que nos entregan. Nos entregan un ordenador o el patrimonio de una persona. Nos da igual, pero es como si fuera nuestro y lo, y lo tratamos de cuidar. Por eso yo creo que ahí se, se debe en gran parte de, de, de ese éxito, que efectivamente es así, de ese sentido de pertenencia y que además no solo es en España. Ya lo vamos observando después de ya de 30 años de trabajo en América y en Estados Unidos, donde ya se vive, se crea. Se, hemos sido capaces de transferir ese mismo sentido de pertenencia y de amor y de, y de lealtad. Insisto, se va a la gente como en cualquier otro sitio cuando no eres capaz y todo depende de las personas y de los niveles de responsabilidad que tienen que tienen por delante. Eh, mi carrera, pues eh, yo tuve, antes antes de, de, mí, de mi caso de llegar a China, llegó José Manuel Calderón, que es de mi pueblo también y que jugando al baloncesto fue mucho más lejos, mucho más lejos que yo. ¿no? Sí. Él, él ya llegó a China antes que yo y, y, y somos prácticamente del mismo barrio. No, eh, la verdad es que... Eh, bueno, eh, hay que tener suerte en la vida, hay que tener referencias, eh, hay que tener la posibilidad de entrar en un, en un sitio adecuado que te cuide, que te mime y que te ofrezca oportunidades. Y luego pues hay que estar siempre aprovechando las oportunidades. ¿no? Y esta es la gran diferencia. El otro día daba un, en un cierre de un, de un máster, pues hablaba a los chicos el día que acababa de salir los Pokémon y yo les ponía el ejemplo. Ellos todavía estaban con lo de los Pokémon y yo ya había jugado al Pokémon. Y, y entonces utilicé el ejemplo de los Pokémon para explicar una trayectoria empresarial, porque me hacían la misma pregunta. O sea, tú, hay gente, la, la mayoría de los que estáis aquí, sobre todo me dirigía a los profesores, no saben de qué estoy hablando ahora mismo. Vosotros, la mayoría de los que estáis jóvenes aquí, tampoco habéis tenido la ambición o la valentía de entrar a jugar al Pokémon. Y algunos que habéis entrado no os habéis enterado todavía de lo que hay. Pues en la empresa pasa exactamente lo mismo. Hay mucha gente que se tira toda la vida de una empresa y no se entera de dónde está. Hay mucha gente que se entera de dónde está, pero no es capaz de ver las oportunidades. Y solo unos poquitos, solo unos poquitos, son capaces de estar atentos en cada momento donde se presenta esa oportunidad. Y es así de sencillo. Y eso es lo que hace que, bueno, pues que afortunadamente, con mucha suerte, pues una, en mi caso y en muchos otros casos, ¿no? Y he puesto el ejemplo de José Manuel, pero hay decenas de muchísimos casos de gente que pudimos aprovechar oportunidades entrando en la, prensa, en la empresa desde muy jóvenes. Y lo de la bici, pues efectivamente, es un, yo no sabía que te habías enterado, ¿eh? pero lo de los 100 kilómetros es un mito también. Yo lo cuento para, para, para elevar un poquito, para imponer respeto, porque es que si no, eh, viene cualquiera con nosotros. No. De entrada ya, el grupo está bastante limitado, y entonces decimos, oye, ¿estás dispuesto a hacer 100 kilómetros? No de carretera, sino por el monte. Y entonces ya dice, pues eso, eso nah, no es así, pero bueno. La verdad es que sí que es una vía de escape interesantísima, me mantiene en tensión, me, me obliga a entrenarme en mis viajes, a buscar, lo primero que hago en un hotel es preguntar dónde está el gimnasio, eh, no sé ni dónde están las reuniones, ni nada, lo primero es, es averiguar en qué piso está el gimnasio, a qué hora abre, a qué hora abre, eso en España es un problema, porque abre muy tarde y no da tiempo, vas a Estados Unidos, a América y, y puedes ir a cualquier hora y puedes entrenarte cuando te bajas del avión, ¿no? y entonces eso pues efectivamente es una vía de escape que todos debemos tener, y en mi caso pues el escaparme el fin de semana me obliga siempre pues a, a entrenarme, a mantener la cabeza en más, más fresca y sobre todo pues a mantener ilusión por algo fuera del trabajo, que es eh, además pues muy atractivo desde el punto de vista de la salud personal. Una, una delicia escucharte, una, una delicia instructiva. Esto, si os parece, al menos un, unos minutos. Paso a la sala, eh, que seguro que tenéis cuestiones. Eh, eh, perfecto, muy bien, pues comenzamos así, dos, muy bien, aquí. Joaquín, después te paso. Hola, mi nombre es Manuel Martínez Pérez. Perdón, ¿eh? Manuel. Antonio, eh, primero felicitarte por y también eh, quería un poquito más cerca de la sí, claro. sí. bueno un poco eh, primero felicitarte por todos los logros de Mafre eh, como presidente de Mafre eh, has tenido una carrera profesional dentro de la compañía muy dilatada y con una gran experiencia eh, pero hay una cosa que, que, que me tiene preocupado desde ayer que leí un artículo que habías eh, publicado en LinkedIn Precisamente un, está un poco rozando algunas de las preguntas que, que te han hecho previamente en relación con los factores claves de éxito de los directivos. 
cuando tú has puesto ese artículo en LinkedIn, donde bueno, pues tiene seguidores, pero tampoco es un, un medio donde un periódico habitual... Donde que llevo seis meses nada más, no me ha dado tiempo todavía. ¿eh? Sí, pero lo curioso es que después de las vacaciones, ayer me parece que fue... Sí, sí, ayer, ayer se publicó, sí, sí. Eh, estás hablando de los factores clave de éxito de los directivos, explicas que esos factores claves precisamente han sido importantes en tu equipo directivo. Y me gustaría comentaros un poco el tema, porque creo que es eh, un tema que nos preocupa a todo el mundo, eh, en este marco del círculo de economía, creo que es muy importante reflejar esos factores claves. Creo que estás dando un mensaje probablemente a las generaciones que vienen posteriormente y me gustaría comentaros un poco el tema. Después de un segundo tema ya más técnico y, y es eh, estar relacionado con... Eh, el, ayer se produjo, o antes ayer, no recuerdo exactamente... ...un parón por parte del Parlamento Europeo... Eh, ...de la normativa que está regulando la parte de los PRIS... ...la información que hay que dar a, por parte de las compañías de seguros... ...a los eh, asegurados... ...y me gustaría saber un poco, esta parte ya es más técnica... ...pero me gustaría saber un poco tu opinión... ...creo que beneficia a las compañías porque retrasa un poco... ...y da más tiempo a las compañías para adaptarse... ...pero creo que también es un factor importante para vosotros... ...muchas gracias... Muy bien, eh, gracias Manuel. Bueno, sobre lo primero, efectivamente, eh, lo de LinkedIn, y bueno, pues ahí estamos haciendo y hicimos una nota, en base a unas reflexiones mías, ¿no?, de este tipo, de cómo se… el éxito empresarial, ¿no?, porque a mí no me gusta lo del éxito empresarial, yo creo que una persona no tiene éxito, una persona tiene trayectoria, tiene desarrollo, y el éxito que es ganar dinero, el éxito que es llegar a presidente, no, se puede tener éxito… Eh, haciendo bien el trabajo cada uno donde lo tiene que hacer, teniendo un trabajo digno, bien reconocido, con una retribución adecuada y con un nivel de reconocimiento por parte de todos, de tanto del, del, del equipo como de los jefes como de los clientes, y eso es más que suficiente. El, el, el éxito en sí mismo se basa en comprometerse, se basa en la política de, de pensar que uno está trabajando no por un castigo divino, no por una obligación, no por tener que dar de comer a tu familia, no solo por eso sino realmente porque te satisface, te llena y entonces tienes que dedicar el mayor de los esfuerzos con la mayor ilusión posible a cumplir los objetivos del trabajo que realizas. Esto, eso te exige esfuerzo, pero te exige ilusión, pasión y, sobre todo, eh, ese éxito, ¿cómo llega? Siendo capaz de comprometerse con los resultados. ¿no? Hay que ser consciente de que hay que producir y producir no es un término marxista que tengamos que huir de él, producir en el sentido incluso más humanista ¿no? y, y, y más agustiniano de, de ayudar a los demás. Es decir, estamos haciendo de verdad un bien social trabajando y estamos creando capacidades para que otros se beneficien y otros puedan eh, continuar la misma tarea. Y creo firmemente en eso. Yo creo claramente en la empresa social, creo que la empresa es social si los trabajadores somos sociales, si nos comprometemos a ayudar a los demás. Ahora estamos eh, muy activos en MAFRE con el plan de voluntariado. Eh, creemos que la empresa realiza una responsabilidad social enorme, pero no puede quedarse en eso. Si nuestros empleados, nuestros colaboradores, así mismo en su carácter personal, empezando por mí mismo, pues no contribuimos con lo que podemos hacer, no pedimos dinero, pedimos esfuerzo personal, tres, cinco, diez horas al año para poder ayudar en un proyecto. Pues eso creemos que también es una manera de llegar al éxito como, como persona. El otro, efectivamente, es muy técnico. Ayer, hablando con Pilar, antes de venir para acá, pues me lo comentaba, porque no estaba al tanto, de que efectivamente se había parado la, la propuesta. La propuesta era extremadamente agresiva en estos momentos, demasiado rápido implementar esos controles de información para llegar al consumidor. Defendemos que hay que hacerlo, claramente. Creemos que, que la mejor garantía a futuro de, de, de sostenibilidad y, sobre todo, de reconocimiento por parte de, del consumidor, del público en general, de lo que es el seguro, es que la información sea transparente, sea equilibrada entre ambos lados de la cadena y que nos comprometamos a cumplir con lo que realmente estamos ofreciendo. Y para eso, pues obviamente no basta con que la iniciativa privada lo cubra, sino que hay que garantizar que haya unos mínimos exigibles. Sobre todo cuando hemos asistido en estos años últimos a, a manipulaciones, a prácticas abusivas y a errores graves que han conducido a, a quiebras de empresas y también a pérdidas patrimoniales importantes para los propios clientes. Joaquín, sí. Sí, señorita. ¿Se oye? Sí, sí, sí. Cerquita. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante sobre un tema, que es un tema de los seguros, que yo creo que es bastante desconocido, ¿no? Por lo menos por mi parte, reconozco, ¿no? Conozco otros temas, pero este tal. Y siempre es conveniente saber que una parte importante 
de la economía, que está más seguro cómo se gestiona y con el criterio me ha dado la impresión conservador y sensato que has expresado en, como presidente de MAF. Pero bueno, la pregunta es sobre los tipos de interés negativos. Se ha hablado y bastante, y yo lo agradezco mucho también, porque es un tema que a mí sinceramente me preocupa. ¿no? Yo estoy muy de acuerdo con el señor Draghi, creo que ha hecho una gran política al principio sobre todo, intentando ayudar a relanzar las cosas, ayudar a la bolsa, en fin, no es que haya tenido mucho éxito, pero en fin, las cosas están marchando. Pero claro, llega un momento que no sé sinceramente si nos está pasando, ¿no? Porque lo que no puede ser es que una cosa que siempre ha tenido un valor, que no sé si en los tiempos del paleolítico pues los intereses eran negativos, pero desde que yo estoy en el negocio nunca lo he visto, sinceramente, no sé si al final es lógico y justo que de una forma artificial, bajando los tipos de interés, haciendo unas liquideces muy por encima de las necesidades de la economía, va a resultar que los bancos no van a tener posibilidad de hacer negocio y que las compañías de seguros no puedan tener rentabilidad sobre sus inversiones. Sinceramente me preocupa, ¿no? Porque no sé si se ha venido todo esto y insisto en que me parece que está hecho de una forma artificial, y si creemos en la economía del mercado hay que dejar que las cosas funcionen. Para mí ha llegado ya un poco al máximo cuando me enteré de que estaban comprando emisiones de bonos de empresas privadas. Yo creo que un banco central no tiene que hacer esto, sinceramente. Para eso están los bancos, para eso están los particulares y para eso estas empresas tienen que pasar por el tamiz del mercado. Es decir, los mercados son los que tienen... Y no un señor que dudo mucho que tenga unos criterios de análisis de riesgo como tienen los grandes bancos, sobre todo como los bancos aquí en España, que realmente tengo que decir que así como los bancos en todo el mundo han tenido que hacer muchas ayudas, aquí realmente los bancos han dado una, un ejemplo de, de sensatez y tal. Bueno, esa es la primera cuestión. ¿Estamos dejando que los bancos ganen dinero o no los dejamos dar dinero? Y al final vamos a tener que ayudarlos. Esta es mi duda, ¿no? Y en segundo lugar, creo que cuando en definitiva, o intuyo, y me gustaría tu opinión, sinceramente, tengo duda, que cuando la economía se desarrolle y empecemos a crecer, no sé si va a haber unas liquideces por todos los lados que van a producir unas inflaciones absolutamente preocupantes. Es decir, yo creo que el mercado no se puede intervenir tanto. En China lo han hecho. Y los bancos están quebrados. ¿Qué ha hecho el señor Raggi? Se ha pasado. Te agradecería mucho. ¿no? Muchas gracias, Joaquín. Me agradecería mucho que me dieras la más amplia explicación posible. Gracias. ¿eh? Bueno, muy amplia no puede ser por la hora, ¿eh? pero en todo caso le invitaremos en otra ocasión. Amplias y breves, porque lo bueno, si breve, lo es bueno. Bueno, Joaquín, muchas gracias por, por tus reflexiones, eh, que más que preguntas son reflexiones que comparto prácticamente en su integridad. Es decir, yo creo que efectivamente, y fíjate que además has dicho una cosa, MAFRE es una de las empresas que se ha comunicado que el Banco Central Europeo está comprando deuda de MAFRE, es una de las que está en la lista. Así que no, no sé si eso nos beneficia o nos perjudica. No entro en eso, pero efectivamente la intervención de, de, del gobierno del Banco Central está siendo muy, muy relevante. Claramente... Durante los años difíciles de la crisis eh, había que intervenir, claramente había que facilitar el que eh, el dinero se abaratara para que fluyera y pudiéramos dar lugar a flexibilizar el fluido, el, el flujo de, de, de efectivo, de inversiones, de, 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 de eh, capacidad de financiación de la economía para poder crecer. En paralelo, como, como sabes, pues se puso en, en marcha el plan Juncker, eran 350.000 millones de euros, acaba de ser anunciado que va a 500.000 millones para tratar de favorecer la inversión en infraestructura, dado que el sector financiero tradicional ya no tenía capacidad, en base a los requerimientos de capital que les estaban exigiendo, no tenía capacidad de absorber en solitario esas inversiones, se crearon mecanismos adicionales de inversión que posibilitaran que, por ejemplo, compañías de seguros pudiéramos entrar también en la inversión en infraestructuras a largo plazo. Lo que pasa que esto no pues es como los dos brazos que no se relacionan el uno con el otro. Por un lado están facilitando esa inversión, pero por otro lado el regulador europeo de seguros está exigiendo cada vez más requerimientos para ese tipo de inversiones. Con lo cual, oiga, si usted me exige más capital para invertir en infraestructuras, no tengo liquidez, me penaliza, como además me pide que por otro lado sea uno de los canalizadores 
de esa inversión. ¿no? Desde luego esas políticas son cuestionables y nosotros participamos, estamos en foros europeos, aseguradores y financieros y nos reunimos dentro de los foros que organiza el señor Draghi regularmente para conocer cuáles son esas políticas. No, opin no opinamos, pero no decidimos y obviamente creemos que efectivamente el exceso de liquidez está conduciendo en estos momentos pues a una, a una manipulación, a una alteración absolutamente artificial de los mercados que no conduce a nada bueno y que puede dar lugar a una burbuja en el momento efectivamente que la espita vuelva, vuelva a abrirse. ¿no? Esa es la situación. Los bancos, yo no voy a opinar sobre los bancos, eh, hay incluso expertos en esta sala que, que conocen el sector mucho mejor que yo, pero indudablemente el negocio bancario puro ha perdido gran parte de su atractivo con la situación de bajos tipos de interés y los requerimientos de capital a los que están obligados los bancos. Y no lo han hecho mal. Yo he empezado en mi intervención hace un rato diciendo que gran parte del sector financiero español lo ha hecho muy, muy bien, la mayor parte, y que desafortunadamente se han visto envueltos en una vorágine regulatoria y una ola de, 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 de percepción por parte del, del, de los reguladores y de los consumidores de que estaban trabajando de manera abusiva o con malas prácticas y no ha sido así. Eh, creo que hay que volver y las cosas tienen que volver a su sitio. Creo que efectivamente la, la iniciativa privada tiene que controlar y trabajar bajo unos parámetros de supervisión y regulación muy estrictos y hay que dejar que, que no tanto, ¿no? la mano libre del mercado, porque eso es imposible y no podemos volver a Adam Smith, pero sí hay que pensar de que la iniciativa privada tiene capacidad por sí misma, trabajando con principios éticos y ajustándose a la ley de sobrevivir en circunstancias normales e incluso muy, muy adversas como las, como, como las que hemos vivido en los últimos años. Muy bien, estamos en hora, pero como yo me excedí en las preguntas en la hora, ahora no tengo legitimidad para cortarle a otros. ¿no? Hay dos preguntas, eh, esta es la tercera, pero eh, voy a pedir lo siguiente, cortitas, las eh, agrupamos y después que el presidente responda eh, de, de la forma también conveniente. Aquí, perdón, en primer lugar... Ramón Poc de Igual. Sí, perdón, Ramón. Ah, de muchísimas gracias. Una pregunta muy breve. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los retos de MAFRE en la transformación digital? Sí, eh, dos preguntas muy breves. Ya que la so, de riesgos, te pediría cómo ves. La, no, 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 dile, dile, dile. El... ¿Cómo ves la posibilidad de la formación de gobierno en España si se vamos a las elecciones? Y en segundo lugar, desde la meseta, ¿cómo ves? la posibilidad de mejorar la relación con Cataluña. ¿eh? Muy bien. Eh, había una presión. También, vamos, escueto, ¿no? Eh, mire. Eh, más escuetísimo, entonces, ¿no? Del... Eh, Javier Ripoll de Maris McLennan. Me gustaría saber el, un poco cuáles son las claves del éxito del liderazgo de MAFRE en Latinoamérica en un mercado tan competitivo como el de seguros. Gracias. Ginés, eh, un segundo. Aquí, perdón, el, el micro aquí. Tenemos para otra otra <risa> charla de estas, ¿eh? Entre dos. Sí, sí. Antonio, es una pregunta muy técnica y no quisiera ponerte en, en un aprieto, pero no puedo dejar de hacértela. Eh, ¿Crees que volveremos a ver al villanovense en el, <risa> en el Camp Nou poniendo en aprietos al Barça? Voy a empezar por esa que es... <risa> La más interesante. Aquí, desafortunadamente y de manera lógica, no pudimos poner en aprietos al, al Barcelona, pero allá sí le pusimos en aprieto y empatamos. ¿eh? Eso fue importante. Este año ya no jugamos la Copa del Rey, pero, pero ahí estamos, ya luchando por los puestos que nos den posibilidades el año que viene. Bueno, transformación digital. Eh, obviamente es, un, es una obligación por parte de cualquier gran compañía el pensar... Que, el, que la digitalización yo siempre digo que la, que la digitalización de MAFRE viene desde siempre cuando no estaba nada mecanizado el seguro, MAFRE ya emitía en los puntos remotos, ya no había propuestas de papeles ya dábamos en el lugar de origen la póliza, si había MAFRE el primer teleproceso incluso a la vez que el propio sector financiero del seguro lo puso MAFRE así que la, la transformación digital la llevamos en, en nuestras propias venas eh, lo que pasa es que ha sido una, una una tecnología que ha acompañado suficientemente bien al negocio, pero no ha liderado el negocio. Ahora la transformación digital cambia de sitio, va por delante del negocio. La realidad nos obliga, nos obliga a direccionarnos allá donde podamos obtener ventajas competitivas usando las nuevas tecnologías, usando la interacción, la cercanía, la accesibilidad que proporcionan las, las, eh, estas nuevas herramientas. Eh, es un proceso, además, eh, absolutamente transversal y, y, y completo. 
eh, cercanía, pero también te cambia el modelo de negocio, te cambia la propia estructura de la empresa y te tiene que llevar a reducir los costes. ¿no? Y combinando todo eso, eso es lo que estamos trabajando. Tenemos más de 200 proyectos de transformación en todo el mundo, pero sobre todo lo que tenemos muy claro es que hay que continuar acelerando esa, ese pase ¿no? para hacer posible de que el mediador, el cliente y la compañía pues formen ese, ese núcleo duro usando las herramientas para que faciliten la relación, eh, hagan viable productos que ahora no son, no son posibles y además a un coste que sean, que sean absorbibles o que sean asumibles por, por los consumidores. ¿no? Básicamente eso es lo que estamos trabajando en todos los niveles. En cuanto al, al control de riesgos, bueno, pues efectivamente es, es, es importante, lo que pasa que efectivamente hay riesgos que no, lo dije, ¿no? Hay riesgos que no son asegurables ni predecibles. ¿eh? Lo que va a pasar en España con el Gobierno, pues es más un deseo que, que un conocimiento, ¿no? Entonces, eh, todos queremos que en cualquier, eh, en cualquier país, en cualquier institución pública, pues eh, eh, estén las personas y, y que, que tengan que estar al frente, ¿no? Y es lamentable pues que todavía no seamos capaces de tener un gobierno en, en España que pueda garantizar eh, a largo plazo la, la estabilidad y el crecimiento. Eh, también digo una cosa, tenemos pólvora para 12 o 14 meses. Es decir, el problema es después de los próximos 12 o 14 meses. Si no somos capaces de resolverlo, prorrogar un presupuesto ahora no es grave, es preocupante, pero no es grave. El problema será si entramos en una etapa de desgobierno donde el próximo gobierno dure seis meses, volvamos otra vez a, a elecciones, entonces eso sí será grave, grave, porque ya la pólvora se nos irá, se nos irá agotando. Eh, la relación entre Cataluña y el resto de España, pues para mí es obvia, ¿no? No, 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 no solo es imprescindible, sino que además es una, es una necesidad de convivencia, de diálogo para, para mantener la prosperidad eh, aquí y allá, desde todos sitios. ¿no? Yo creo que hay vías de diálogo suficientes para entender que hay que hacer cambios en nuestro sistema de gobernanza como, como, como Estado español y buscar y diferenciar las realidades que existen dentro de esta, dentro de esta nación, dentro de este Estado, y buscar las vías para facilitar un acuerdo. Yo creo que cualquier paso que, que vaya por fuera de esos acuerdos pues es, es claramente un peligro para todos y no beneficia, y no beneficia a nadie. ¿no? Eh, en cuanto a Latinoamérica, pues bueno, eh, en parte alguna de las claves las he dado. ¿no? Yo creo que lo más importante, quizás no lo he dicho, es que fuimos con bastante humildad. No, eh, no lo sabíamos todo. No lo sabíamos, es más, no sabíamos casi nada, ¿no? porque eh, cuando crecíamos en España ¿no? y, y veíamos que hacer seguros en Ciudad Real no era lo mismo que hacerlos en Barcelona, eh, luego no nos dimos, cuen nos dimos cuenta. Perdón. Al principio quizás cometimos errores y pensábamos que era lo mismo. Una vez que ya habíamos asimilado una cultura aseguradora homogénea y que podíamos pensar que dentro de las diferencias que hay, pues al final el contrato es el mismo, el cliente es parecido, la preocupación de un cliente de Galicia con uno de Sevilla no tiene grandes diferencias, sin embargo, cuando ves a un cliente de Bogotá, a un cliente de Lima, a un cliente de Buenos Aires, pues sí hay diferencias. Y sobre todo hay diferencias eh, con la supervisión, hay diferencias con el entorno y diferencias con la estabilidad, ¿no? Con lo cual, pues ahí tuvimos que aprender a ser muy humildes, los competidores eran muy buenos, muy buenos, y tuvimos que pasar esas, esas crisis de humildad para saber que teníamos que aprender, el concepto que usábamos en la casa era criollizar, ¿no? incluso la tecnología, llevábamos una herramienta y pretendíamos aplicarla pues, así, a, a todos por igual, y nos dimos cuenta ¿no? que la, incluso la tecnología había que criollizarla, había que adaptarla, había que americanizarla para poder actuar como una compañía local, ¿no? y nuestros CEOs, nuestros... Eh, jefes de suscripción, nuestros jefes de prestaciones allí, nuestros empleados, son locales, que trabajan bajo criterios locales y que tienen muy claro de que tienen que servir al entorno local en un entorno de igualdad, de competitividad y, sobre todo, de principios, y esto es también muy relevante, de principios éticos irrenunciables. Y eso era muy difícil en Latinoamérica también. Y tuvimos que sacrificar muchos aspectos de crecimiento y de relaciones internas y externas para eh, mantener esos principios que son absolutamente inatacables en MAFRE. ¿no? El principio de... De, de hacer los negocios eh, absolutamente no ya solo cumpliendo la ley, sino cumpliendo los más exigentes principios éticos, ¿no? Y lo tenemos en nuestros valores. El, el tercer valor que definimos como, como valor empresarial es la integridad y la tolerancia es tolerancia cero en todos los casos, en América y en España y en cualquier parte del mundo. Está muy bien. Antonio, es un, ha sido un privilegio tenerte y, y un placer escucharte. Yo creo que recojo un poco el sentimiento de todos nosotros. Muchas gracias. Y muchas, muchas gracias. Muchas a gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias